বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পর থেকেই আমরা একটি প্রপাগান্ডা শুনতে পাচ্ছি সেটি হলো করোনা ভাইরাস আদতে প্রাকৃতিক নাকি এটি মানুষের তৈরি কেউ বলছেন এটি চীনের ল্যাবরেটরি থেকে চীন ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়েছে আবার কেউ বলছেন অনিচ্ছাকৃতভাবে ল্যাবরেটরিতে গবেষণার সময় উহান থেকে চীনের উহান থেকে এটি ছড়িয়েছে তো এরকম কিছু প্রপাগান্ডা বা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব যেগুলোকে আমরা বলি বা কনসপিরেসি থিওরি করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা শুরু থেকে দেখতে পাচ্ছি তো সেটি এমন কি এমন অবস্থা যে আজকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে শুধু ইউরোপ আমেরিকাতেই নয় আমাদের এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আপনি দেখবেন যে আপনার মেসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপে কেউ হয়তো এই ধরনের কোনো নিউজ পাঠাচ্ছেন যে চায়না এই ভাইরাসটি তৈরি করেছে কেন তৈরি করেছে কি স্বার্থে তো এরকম নানান ধরনের নিউজ আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আজকে সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই আসলে করোনা ভাইরাস কি ল্যাবরেটরিতে তৈরি নাকি প্রাকৃতিক তো এই বিষয়ে দেখেন আমরা কাদের কথা শুনতে পাচ্ছি প্রপাগান্ডাগুলো ছড়াচ্ছে কারা বা কাদের মুখ থেকে আসছে এটি আপনি খুব সহজে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে শুরুর দিকে এই কথাগুলো প্রথমে বলেছে কয়েকজন মার্কিন রাজনীতিবিদ এবং গোয়েন্দা সংস্থার লোক তো এর মধ্যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কেউ দু একজনও আছেন আবার ইসরায়েলের মোসাদ যেই গোয়েন্দা সংস্থা আছে তাদের দু একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে এটি চীনের ল্যাবরেটরি থেকে ছড়িয়েছে তো দেখেন একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে একটি ভাইরাস বা এই ধরনের বিষয় নিয়ে আপনি কার কথা শুনবেন অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের কথা অর্থাৎ একজন ভাইরোলজিস্ট বা এই নিয়ে ভাইরাস নিয়ে যারা গবেষণা করে সেরকম বিজ্ঞানের কথা তো আপনি যদি সেই দিকে তাকান এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে আপনি যদি নেচার বা ল্যান্ডসেট এই ধরনের অনেক জার্নাল আছে যারা এই গবেষণাগুলো প্রকাশ করে থাকেন বা আপনি যে কোনো প্রতিষ্ঠিত মিডিয়াতে যদি তাকান এই বিষয়টিতে আপনি দেখবেন যে বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করেছেন যে নাইনটি আমি পয়েন্ট রেখে দিচ্ছি আপনাদের জন্য যারা এখনও বিশ্বাস করেন যে এটি আসলে মানুষের তৈরি তো নাইনটি ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা হয়েছে যে এটি একটি প্রাকৃতিক ভাইরাস এখন খেয়াল করুন যে কেন তাদের যুক্তিগুলো অনেকগুলো যুক্তি আছে প্রথমত যুক্তিটি হচ্ছে যে এই ধরনের করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস একটি গ্রুপ অফ ভাইরাস তো সেই ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের এই এই ভাইরাসের এই গোত্রের আগে আরও কিছু ভাইরাস দেখা গিয়েছে যেমন সার্স যেটিকে আমরা জানি তারপর মার্স নামে মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম তো এরকম সার্স মার্স এই ধরনের এই ফ্লু ভাইরাস আগেও আমরা দেখেছি যেটি বিজ্ঞানীরা বলেন যে করোনা ভাইরাস এখন যেটি নভেল করোনা ভাইরাস এই সার্স কভ টু এটি ওই গোত্রেরই একটি আপগ্রেডেড সংস্করণও বলতে পারেন যে ওই গোত্রেরই একটি ভাইরাস যেটি এখন আরও ডেডলি আকারে মানুষের মধ্যে আরও ভয়াবহ আকারে ছড়িয়েছে তো তার মানে এই ধরনের ভাইরাস ইতোমধ্যেই প্রাণীর দেহে যেটি প্রাণী থেকে মানুষের ছড়ায় এইরকম ভাইরাস ইতোমধ্যেই প্রাণীর দেহে পাওয়া গেছে এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এটি হয়তো বাদুর থেকে সংক্রমিত হয়ে থাকতে পারে তো সেটি কিভাবে মানুষের শরীর এলো মাঝখানে অন্য কোনো প্রাণীর মাধ্যমে সংক্রমণ হয়েছে নাকি বাদুর থেকে সরাসরি মানুষের শরীরে এসছে এটি নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে কিন্তু এটি নিশ্চিত যে ইতিমধ্যে এটি প্রাণী থেকেই মানুষের শরীরে এসছে এটি কোনো মানুষের তৈরি ভাইরাস নয় দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাপার হলো যে এই ভাইরাসটি আপনারা প্রথম থেকে শুনতে পাচ্ছেন যে ডিসেম্বরের দিকে আবিষ্কার হওয়ার পর বা এই এই ভাইরাসটি সম্পর্কে জানার পর এই এপ্রিল পর্যন্ত এই ভাইরাসটি তার রূপ পরিবর্তন করছে অর্থাৎ এটি মিউটেশন বা ইভোলিউশনের মাধ্যমে এই পর্যায়ে আসছে তো বিজ্ঞানীরা যারা এটি নিয়ে গবেষণা করছেন ইতিমধ্যে যত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন লেখা তারা বলেছেন যে এটা যেইভাবে মিউটেট করছে বা পরিবর্তন করছে এটি নিজের রূপ প্রতিনিয়ত সেটি বিজ্ঞানীরা যেই তারা কম্পিউটারে যেই আর্টিফিশিয়াল সিমুলেশন করেন যে এটি রূপ পরিবর্তন করে কীরকম হতে পারে সেই বিজ্ঞানীদের সিমুলেশনও বুঝতে পারছেন যে এটি তাদের সিমুলেশনের সাথে মিলছে না অর্থাৎ প্রকৃতি আসলে যে আমাদের আমাদের সিমুলেশন বা আমাদের কৃত্রিম যেই গবেষণা তার থেকে অনেক বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন সেটি আপনারা বিজ্ঞানীরা বলছেন যে অলরেডি নেচার ইজ স্মার্টার দ্যান আওয়ার সিমুলেশন যে তারা যেরকম ভাবছেন যে এটি পরিবর্তন হয়ে যেই রূপে যেতে পারে এটি সেই দিকে যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে এত ভয়াবহ একটি ভাইরাস আবিষ্কার করা বা ল্যাবরেটরিতে বানানোর ক্ষমতা এখন পর্যন্ত কোনো মানুষের নেই কোনো বিজ্ঞানীদের এটি নেই এটি তারা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলছেন আর তৃতীয়ত হচ্ছে যে আপনি যদি কেউ বলেন যে এটি বায়ু ওয়েপন অর্থাৎ জীবাণু অস্ত্র তো তাহলে বিজ্ঞানীরা বা দু একটি জায়গায় তারা এটি কোনো নিশ্চয়ই কোনো জার্নালে প্রকাশ করেননি দু একটি জায়গায় বলেছেন যে যদি কেউ এই ধরনের ডেডলি ভয়াবহ কোনো একটি প্রাণঘাতী জীবাণুস্ত্র বানাতে চান তাহলে করোনা ভাইরাস সেই প্রাণঘাতী অস্ত্রের উপাদান হতে পারে না কারণ এখানে ইবোলা বা আফ্রিকায় কিছু লাসা ভাইরাস এরকম অনেক ধরনের ভাইরাসের কথা তারা বলছেন যে যেগুলো অনেক বেশি প্রাণঘাতী অর্থাৎ ওই ভাইরাসগুলো যদি আপনি অপ অবমুক্ত করে দেন মানুষের মাঝখানে সেই ভাইরাস অ্যাটলিস্ট থার্টি টু ফিফটি পারসেন্ট মানুষ মারা যেতে পারে যারা আক্রান্ত হবে তো দ
সিস্টেম এই চাপ সামলাতে পারছে না কিন্তু আমরা যদি চাপ সামলাতে পারতাম আমাদের যদি প্রপার এনাফ ভেন্টিলেটর বা আইসিইউ সাপোর্ট থাকতো আমাদের সবার পিপি থাকতো আমরা সবাই সব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে মোটামুটি এই ভাইরাসটি তখন আর হয়তো এতটা প্রাণঘাতী হয়ে উঠত না তো এই জন্য বলছি যে তার মানে বায়ো ওয়েপন বা জীবাণু অস্ত্র বানানোর মতো কোনো ব্যাপার এটি না সুতরাং অনেকগুলো সাইন্টিফিক কারণ আছে আপনারা যদি বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করেন কারণ আপনি একটি বিজ্ঞানের বিষয়ে নিয়ে বিজ্ঞানীদের কথাই বিশ্বাস করবেন এবং সারা দুনিয়া জুড়ে যত বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন তারা একটি কথাই বলছেন যে এটি প্রাকৃতিক সুতরাং আপনার এটি কোথায় কেউ ল্যাবে বানিয়েছে কিনা এটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই আর তারপরও আসি যে তারপরও কেন এই কথাটি ছড়ালো যে চায়নার একটি ল্যাবরেটরি থেকে এসেছে সেটি ছড়িয়েছে কারণ উহানে একটি ইনস্টিটিউট অফ ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি এই ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করার একটি ইনস্টিটিউট রয়েছে যেটি বায়োসেফটি লেভেল ফোর একটি ল্যাবরেটরি অর্থাৎ এই বিষয়ে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা মেনটেন করা হয় যেখানে বায়োসেফটি লেভেল ফোর ল্যাবরেটরি এটি চীনের একমাত্র প্রথম এই বায়োসেফটি লেভেল ফোরের একটি ল্যাবরেটরি অথচ এরকম তেরোটি ল্যাবরেটরি আছে আমেরিকাতে তো আপনি বুঝে নেবার যে যদি এই ধরনের বায়ো ওয়েপন বা এইগুলো কিছু এই ভাইরোলজি ইনস্টিটিউটের করার ক্ষমতা থাকে তাহলে সে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাদর কিন্তু আমেরিকা কারণ তাদের আরও অনেক বেশি ল্যাবরেটরি রয়েছে আর এই ল্যাবরেটরিটি বানানোর সময়ও যেমন দেখেন বাংলাদেশে আমি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা বানাচ্ছি সহযোগিতা করছে কারা যারা এই বিষয়ে গবে এই বিষয়ে আগে থেকে বিশেষজ্ঞ যেমন ধরুন রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা আমরা নিচ্ছি তো তেমনি চায়নাও যখন এই ল্যাবরেটরিটি তৈরি করে তখন তারা আমেরিকা ইউরোপের অনেক বিজ্ঞানীদের সহযোগিতাই নিয়েছে আর এটি কোনো সিক্রেট কোনো ল্যাবরেটরি না এটি ইরান কোনো সিক্রেট নিউক্লিয়ার ওয়েপন বানাচ্ছে কিনা এরকম কোনো ল্যাবরেটরি এটি না এটি একদম উন্মুক্ত একটি ল্যাবরেটরি এখানে এটি একটি ইনস্টিটিউট এখানে অন্যান্য যে কোনো ইনস্টিটিউটের মতো অন্যান্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতো তারাও তাদের গবেষকরাও বিশ্বের অন্যান্য দেশে গিয়ে কাজ করেন আবার বিশ্বের আমেরিকা বা ইউরোপের অনেক গবেষকরা এসেও এই ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন সুতরাং এটি কোনো সিক্রেট এমন কিছুই না যে ওদের কাছে বায়ো ওয়েপন বা জীবাণু অস্ত্র থাকবে যেটি আর কেউ জানবে না ওখানে একদম এটি কোনো সিক্রেট ফেসিলিটি না তো সেই ক্ষেত্রেও আপনি এই ইনস্টিটিউটের এই ধরনের কোনো সম্ভাবনা বা ওখানে কোনো লিকেজ হয়েছে ওখান থেকে বের হয়ে গেছে এটি খারিজ করে দিতে পারেন কারণ এটি এমন কোনো সিক্রেট ফেসিলিটি নেই এর কথা সবাই জানে এবং ওখানে কোনো এই ধরনের দুর্ঘটনা বা কোনো কিছু হয়ে থাকলে তাও জানা যেত আর ওখানে এই ধরনের কোনো নভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে গবেষণাও হচ্ছিল না যেটি সবাই ইতিমধ্যে জানে সুতরাং আপনি এই ধরনের ফলস নিউজ যেগুলো আমরা বলি সেগুলোতে এই সময়টা আসলে কান দেওয়ার মতো সময় না আর আরেকটি সর্বশেষও যেটি অনেকেই আমাদেরকে সিক্রেট মেসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপে আপনি মেসেজের মাধ্যমে পেয়ে থাকতে পারেন যে এফবিআই একজন হার্বার্ট প্রফেসরকে গ্রেফতার করেছে এটি আসলে জানুয়ারির খবর এটি গোপনে এত বেশি ভাইরাল হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠিত মিডিয়াতে এর আগে আসেনি তো মানুষ এত বেশি ভাইরাল করেছে যে শেষ পর্যন্ত এই খবরটিকে নিয়ে রয়টার্স আবার প্রকাশ করেছে যে আসলে এটা একটা ফলস নিউজ কারণ এই প্রফেসরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আপনার জানুয়ারিতে এই বছরের জানুয়ারিতে কিন্তু সেটি করোনা ভাইরাস আবিষ্কারের জন্য না বরং তিনি যেমন ধরুন আমেরিকার সরকারের কাছ থেকে তিনি ফান্ডিং নিচ্ছিলেন তখন বলা ছিল আপনি অন্য কোনো সরকারের কাছ থেকে ফান্ডিং নিচ্ছেন কি না তো এরকম তথ্য থাকলে আপনি দেন সে ওই তথ্যটা গোপন করেছিল সে এর আগে চায়নার গভর্নমেন্টের কাছ থেকেও ফান্ডিং নিয়ে কাজ করেছে তো সেই তথ্যটা গোপন রাখার কারণেই তাকে ধরা হয়েছে এটি বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আপনি যদি সরকারি ফান্ডিং নিতে চান তখন জিজ্ঞেস করবে আপনি অন্য কোনো ফান্ডিং বা স্কলারশিপ নিয়েছেন কিনা না থাকলে আপনার এটি বাতিল হয়ে যাবে তো এইটা গোপন করার কারণে আপনার এই আপনার এই ধরনের শাস্তি হতে পারে আর তিনি একজন ন্যানো সায়েন্টিস্ট তিনি কোনো ভাইরোলজিস্ট না তার করোনা ভাইরাস নিয়ে কোনো গবেষণা নেই তিনি কোনো করোনা ভাইরাসের আবিষ্কারকও না সুতরাং ওই ব্যাপারটিও আপনি এখনও গুগল সার্চ করলে দেখবেন যে এটা একটা ফলস নিউজ যে কোনো প্রতিষ্ঠিত নিউজ চ্যানেলেই আপনি দেখতে পারবেন তো এগুলো আমরা আসলে এই ধরনের সংকটকালে দেখা যায় কেউ কেউ প্রপাগান্ডা তৈরি করার জন্য এগুলো করে এবং আপনি আমি বলছিলাম যে এটা মার্কিন রাজনীতিবিদ বা গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন বা ইসরায়েলের লোকজন এটি করছে তো আপনি বলতে পারেন যে কেন করছে তার একটি বড় কারণ হতে পারে যে চায়না আপনি জানেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা আসার পর থেকেই চায়নার সাথে এক ধরনের ট্রেড ওয়ার বা বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে চায়নার আধিপত্যকে কমানোর জন্য বিশ্ব আমদানি রপ্তানিতে তাদের আধিপত্য কমানোর জন্য বা আমেরিকা অনেকভাবে চেষ্টা করছে তো এই মুহূর্তে যখন এই ভাইরাসের কারণে এত দুর্যোগ হচ্ছে তখন আমেরিকা বা কোনোভাবে চায়নাকে দোষারোপ করতে চাইবে এটা খুবই স্বাভাবিক এটা তাদের রাজনীতিতে এটা সম্ভব কিন্তু বিজ্ঞানীদের কথা যদি আপনি শুনেন এই ফ্যাক্ট নিয়ে সে সেখানে আপনি দেখবেন যে আসলে এটি এমন কোনো বিষয়ই নয় এখানে ষড়যন্ত
তো আসুন আমরা সেই কাজগুলোই করি সবাই আশা করি এই ব্যাপারে আরও সতর্ক হবেন এই ধরনের নিউজ ছড়ানোর ক্ষেত্রে ধন্যবাদ